ആ അബി പറ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എത്ര റേറ്റാ നീ പറഞ്ഞത് വിട്ടു കളയണം ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനറിയാം പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റേറ്റ് പറയാനറിയില്ല റേറ്റ് പറയാനറിയത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ വർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനും വർക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ക്ലയൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ പേടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ ടി പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് കുറെ ടിപ്സ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യുക ഒട്ടുമിക്ക ക്ലയൻറ്റും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിളിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഹലോ എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് എത്ര രൂപയാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാവും ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളോട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു വീട് എടുക്കണം അതിന് എത്ര രൂപയാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക വീട് രണ്ട് നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പല രീതിയിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലയൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് ക്ലയൻറ്റിന് അറിയുണ്ടാവില്ല അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്താണ് ഡൈനാമിക് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരും ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരും നിങ്ങൾ എന്താ വേഗം പോയിട്ട് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബേബീസ് എന്ന വീഡിയോ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അത് പോയി മാച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും സംസാരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ക്ലയൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുക പേടി ഈ പേടി എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ക്ലയൻറ്റിനോട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടാവും പലർക്കും ക്ലയൻറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ക്ലയൻറ്റിന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നാൽ അതിന് സെയിൽസ് ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഹലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവർ എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെത്ര രൂപയാവുന്ന അവർ ചോദിക്കും അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കുക ആൻസർ ചെയ്യാനല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇത് സെയിൽസിൻ്റെ ട്രിക്കാണ് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ഇന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഡൈനാമിക് ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ റേറ്റിലോട്ടും കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടത് റേറ്റും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒറ്റ പിച്ചിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എത്രയാവുന്നുള്ളത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോകണോ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ചോദിച്ച് അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കുക അത് പഠിക്കേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ സെയിൽസ് സ്റ്റിക്കുകൾ പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ക്ലയൻറ്റിനോട് ചോദിച്ച് 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 ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അത് അത് നിങ്ങൾ ടെക്ക് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കോഡിയും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് വീഡിയോ സെയിൽസിനെ കുറിച്ചും കാണും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ അതിലില്ല അത് കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസ്
നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് അച്ചീവ് ചെയ്യാന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ സമയം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്കില്ല് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു നല്ലൊരു വെബ് ഡിസൈനർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നിങ്ങളൊരു സ്കില്ല് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്കില്ലിലാണ് നിങ്ങൾ വാല്യൂ ഇടുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ദിവസമേ വർക്കിന് സമയമുള്ളൂ ആ ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ളൂ അത് ക്ലയൻറ്റിന് അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ല മാക്സിമം റേറ്റ് ഇടണം അപ്പം ആ മാക്സിമം റേറ്റിലോട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ റേറ്റ് വലിയ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലൈൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പറയണത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ക്ലൈൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലയൻറ്റിന് യുണീക്ക് സ്റ്റൈല് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചില ഒരു ബ്രാൻഡ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈല് വേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് അവരോട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചോദിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്ലൈൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ആഗ്രഹമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ സി വേല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ഐ യു എക്സ് ഡിസൈൻ എസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേർഡ് പ്രസോ ഏത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ്സോ ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെംപ്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ട രീതി എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം അതിന് ഒരിക്കലും യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ അവർക്ക് വേണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സൂപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു തരാം എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക അവർക്ക് എന്ത് തീമിലാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ക്ലയൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നെന്ന സൈറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അവർ പറയും അങ്ങനെ പറയുന്ന മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പോകാൻ അങ്ങനെയുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കണം ഓക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിസൈനറിന് ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യരുത് പിന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ലയൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ സൂപ്പർ സൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം നല്ല സ്റ്റൈലും സാധനം ചെയ്ത് തരാം മോഡലൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏകദേശം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പറയും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നല്ല സൈറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സൂപ്പർ എന്താ പറയുക സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോ റേറ്റ് എന്ത് വേണേലും പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ക്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുക പതിയെ പതിയാണ് ചോദ്യം വരാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്താ യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ വേണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൺഫർമേഷൻ ക്ലൈൻറ്റിനകത്ത് കിട്ടണം അതിനനുസരിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് പോകണം മറ്റേ സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകണോ നിങ്ങൾ എത്തണം അത് എത്തുകയാണെങ്കിൽ യുണീക്ക് സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റേറ്റ് വേണമെന്നുള്ള കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ 
അവരെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അവരോട് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിങ്ങിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും കിട്ടും ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു ചാർജ് പറയുക അവർക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേജ് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പല റേറ്റ് പറയാം ടച്ച് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ പറയാം നല്ല ക്ലയൻസും നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ടും പറയാം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ റേറ്റിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിനിങ് സ്ട്രെങ്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുക കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോസ് യുണീക്ക് സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആരാ നടത്തുക പിന്നെ വീഡിയോസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയാം വീഡിയോസിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യോ അതിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിരിക്കും ഓ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു അയ്യായിരം പേർ പത്തായിരം പേർ പതിനയ്യായിരം പേർ കൊടുത്താൽ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല പോസിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഫോട്ടോഷൂട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെന്നുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ എന്താ നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ തരുമോ ഫോട്ടോസ് അത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് തുറന്ന് പറയുക ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത് അതിനൊക്കെ ടീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതും കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ അതിന് നല്ലൊരു പ്രൈസിങ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് റേറ്റ് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ടിൻ്റെ നെയിം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണ് ആവറേജ് വരുന്നത് പല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല സൈറ്റിലും പല റേറ്റിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത് ഡോട്ട് കോം ആണോ അതിന് ഇയർലി ചാർജ് ഉണ്ട് അത് അവരോട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയണം നീ അവരെ കാർഡിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ബണ്ടിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇനി അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചാർജ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അത് അവരോട് ചോദിക്കണം ഡൊമൈൻ നെയിം എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഡൊമൈൻ നെയിമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കോ അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ും വേറെ മേടിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് ഇയർലി റെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഡൊമൈൻ നെയിമിന് ഇയർലി റെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കാര്യമൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ അടുത്ത വർഷം ഈ സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർലി റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അതിനും എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ക്ലയൻറ്റിനോട് നിങ്ങളിത് ഫ്രീ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓ ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണ്ട നിങ്ങൾ പറയുക ഡൊമൈൻ നെയിം പോലെ തന്നെ ഇനി ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം കൂടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ്ട് സെർവറിൽ അപ്പോൾ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റിനെ പറയുക സംസാരിക്കുക ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നല്ല നല്ല സെർവർ നോക്കട്ടെ ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ഹബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേണം സ്റ്റാറ്റി വർക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതാണ് എസ് എസ് എൽ ലെയർ കേട്ടിട്ടില്ലേ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ആക്കണം എച്ച് ഡി ടി പി മാറ്റി എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡൊമൈൻ നെയിം വ
പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ വർക്ക് തീർക്കാനും അതിനെ കൂടെ അതിനേക്കാളും നല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് പഠിക്കുക പുതിയ വലിയ വലിയ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ടൈം നിങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എന്നിട്ട് പല പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിലോട്ട് മാറും നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ സമയത്ത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പിടിക്കരുത് ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലൊന്നും ചെയ്യരുത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ അവന്മാർ ഒരു കാലത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകണില്ല അത് റിയാലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മേടിക്കുന്നവന്മാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവന്മാർ ഒരു കാലത്ത് രക്ഷപ്പെടാനും പോകണില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളെ നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത്രയും റേറ്റിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ അപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്വാളിറ്റി റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറയാം അവരോട് ഞാൻ വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനതിൻ്റെതായ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത എഫേർട്ടും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു യൂണിക്ക് സ്റ്റൈല് റെഡിയാക്കി എടുത്തു തരും ആ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ട് അതിനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രീതി പിന്നെ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംഭവം ചെയ്തു തരും ഞാൻ എനിക്ക് ഈ റേറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തന്നെ വേണേൽ വേറെ സ്റ്റാർട്ട് വേറെ ടീമിനാരെയും കണക്ട് ചെയ്തത് കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ചെയ്യണേ അത്ര പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലൈൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പല റേറ്റ് അവർ പറയും കുറഞ്ഞ റേറ്റൊക്കെ അതൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഭേദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത വർക്കുകൾ എന്നിട്ട് അവർക്ക് റേറ